در عین نوروز سال 1363 در فیران درس شد. مدتی بود که زندگی مخفی داشت. چه تو پرگوسه ای و چه ای رو که این همه انتظارش رو کشیده بودیم بلا فاصله بعد از دایمان مو. آن روز ای کنار هم نشسته بودیم با هم در مورد مسائلی که کشته میشن 
به چشمهای ناباورم دست میکشیدم با خودم میگفتم آیا برادر عزیزم علی رو این چنین لطو خارش کردن <تصفيق> خوشایند به خاطر میارم که یک روزه 
گرم زیبای و بشما احساس کردم که عاشق شاهو شدم احساس زیبایی که همه وجودم رو تسخیر کرد این گونه بود که در طی سفر یک هفته ای که در تیرهای همون سال به دشت لار و دماغند داشتم دائم به شاپو و عشقی که به او داشتم پیدا کردم تو لحظه ای که به قله دماغند رسیدم یعنی در ارتفاع 5371 متری در بلندترین نقطه ایران در لحظه ای که احساس می کردم با آسمان خورشید نزید کردم بدون هیچ فکری چشم رو بستم و آرزو کردم که شاپو رو برای همیشه داشته باشم اون آشقم باشه و من آشق آخرین ملاقات من و شاپو در زندان روز هفت تیر ماه 1367 اسم چهار نفر از ما رو که تو بند عمومی بودیم خوندن با توجه به اینکه همسران ما تو زندان بودن فهمیدیم که به احتمال قوی ملاقات داخلی داریم ملاقاتی که بوی خوشی در اوضاع احوال تابستان 67 از اون به مشام نمیرسیم با این وجود خوشحال شدم که بار دیگه میتونم شاپو رو از نزدیک ببینم Oh, 
66 در زندان شرایط ویژه‌ای حاکم بود. زندانیان روزهای سخت و دشواری رو می‌گذروند. در سالن سه آموزشگاه 250 نفر می‌شد. چه نفر از هممندانم از مجاهدین خلق بودن. اکثرا به سختی شکنجه شده و حکم‌های بالایی داشتند. ظاهرا تنها به دلیل لغو اعدام زنان از اواخر سال 1363 از تیغ مرد دسته بودند. با این وجود بازویان مجاهدین را در فاصله سالهای 1365 تا 67 مدام به اعدام تعدیل می‌کردند در بازویان‌ها. چهار خرداد ماه 1367 روز افتتای مجلس شورای اسلامی شبنگاه در اخبار تلویزیون شنیدیم چهار نفر از زندانیان رو که حکم عبد داشتند از جمله انوشیرمان لطفی، داریوش کاریفو و دو نفر دیگر رو اعلام کرد. اعلام این گونه در مطبوعات با توجه به حکم عبدشان زنگ خطر را برای ما به صدا در آورد. روز هفت تیر ما بعد از ملاقات داخلی ما من و همسرم و چهار نفر دیگر همبندانم که از گروه های مختلف چپ بودم به طور نمونه محمد علی پرکوی از گروه سهن علی رضا تشیع از راهکارگر رحمت از سازمان فدایی همسرم علی رضا اسکندری از فدایان اکثری همه زندانیان زیر اوپی حکم اولی حکمای بالای ده سال را از بند دیویس و شونزه یکمی به سلوله های افرادی می برند و در اواخر همان ما آنها با خانواده هایشان نیز ملاقات می کنند سردنش همه آنها بعد از جریان حمله فروغ جاودان و جاهدین دا به قول حکومت حمله مرسا روشن شد بسیاری از این افراد در همان شب حمله یعنی پرنوم مرداد ما اعلام شدند. اواخر تیر ماه 67 بود که خبر رسید ملاقات ها قرد شدند. زندانیان مرد اوین به خاطر شرایط اتصاب قضا کرده بودند. آنها همچنین به اعتراض روزنامه نمی دارد. اما بند ما سالان سه آموزشگاه هنوز ملاقاتشان قرد نشد. مونیر رجبی، خواهر مسعود رجبی، زنی حدوداً 35 ساله بود که در سال 1360 دستگیر شده بود. او دو بچه داشت. او را برای دیدن بچه هایش به خانه پرستاد بود. مونیر آرام و معدب بود، کاری هم به کار کسی نداشت. با همه رفتار خوبی داشت. تا آن سال مقررات غیر رسمی زندان این بود که به بعضی از بچه های تباق مرخصی داده می شد. بارها می توانستند به مرخصی بدوند ولی منیر رجلی جزب سر موزهی های مجاهدی بود این ملاحات در شرایطی که وضعیت زندانیان سیاسی روز به روز بخیم تر شد کمی عجیب و غریب به نظر می رسید منیر به دیدن بچه های شب و بعد از دو روز با وضعی آشفت و گریان بازگشت ما به حساب مادر بودنش گذاشتیم اینکه در بیرون بر او چه گذر چه شنید و چه خبری برای یارانش آور نمیدانم اما چند روز بعد چهارم مداد ما جریان حمله مجاهدی به مرزهای قلبی پیش آمد چهارم مداد ما حوالی ظهر بود که پاسداران اعلام کردند با حجاب کامل گمان بودیم بازجویان برای سرشماری به برد آمدن سه نفر نمیشناختی میشان آنها اتاق به اتاق از تمام زندانیان نام نام خانوادگی با بستگی سیاسی با حکمشان را پرسیدن آیا نماز میخوانید؟ آیا گروهتان را قبول دارید؟ و سرانجام آیا انزجار میدهید؟ پرسش ها در حضور جمع صورت گرفت با جوی همگانی به بین شیره با سوالات این گونه تا آن موقع در زندان مرسوم نمید اکثر زنهای چپ در بند سالان سه آموزش ها تا آن تاریخ جزد سرموزهی های زندان بودند و انزجار نمی بودن. آنها در پاسخ پرسش اتحام نام گروه خود را کامل ذکر می بودن. زنان چپ سالان سه آموزش ها نماز نمی خاندن. آن روز پاسخ اکثر زندانیان چپ سؤالی آیا نماز می خانید؟ نه آنها همچنین گفتند از گروه فکر، از گروه فکری خود حاضر به انزجار نیستند. 
مجاهدین معمولا تا قبل از اون روز زمانی که از اونها پرسید نمیشد اتهام پاسخ میدادند منافق اما آن روز تقریبا همگی در پاسخ به پرسش اتهام پاسخ دادن مجاهدین خلق ایران این پرسش و پاسخ بیش از حد نگران ما کرد آیا مجاهدین در لحظه پاسخ این پرسش پیامد آن را پیش بینی میکردن اکثر آنها موی سرشان را دو سانتی کوتاه کرده بودند و این به معنای آن بود که آنها خود را برای شرایط دشوارتری آماده کردند شاید فکر میکردند درهای زندان این بار مشکل خواهد شد آیا میدانستند اعدام خواهند شد آنها که آنها که چنین رقص کنند به استقبال مرگ شتافتند بعد از رفتن بادریان بدن ما دلبلو و اوبا بود دلشورو و آشوب داشتیم عصر چهارون مرداد ما اخبار تلویزیون خبر داد مجاهدین به مرزهای ایران حمله کردند آنها مرز از مرز شاباد وارد کرمانشاه شدند در پایان خبرها اعلام کرد ما همه منافقان را به درک بازه و فیلمی را نشان داد از وقایع و چگونگی حمله مجاهدین به قدم کشور اجساد مجاهدین روی زمین انباشه شد. تلویزیون هنوز روشن پاسارها داخل بند شدن تلویزیون را بردن. از فردای آن روز دیگر به ما بوزنامه هم ندادن. غروب چهار مرداد ما در سکوت سکوت روبنگیز و قنباری که در بند حاکم بود همه زندانیان گرفته و قمناه بودن. هواهی ساعت شیش احساس عجیبی داشتم که تا امروز آن را پراموش نکردم در آن لحظه قریب نامه برای همسرم نوشتم که هیچگاه هیچگاه به دستش نرسید نامه به تاریخ چهار مرداد ماه 1367 ساعت چیش بر از اون بره این زاره چی هوای من سلام هم ما و هم در درون سلول قدم میزنم قدم هایت را میشماره یک دو سه چهار شاید پنج تک میکنی به همسرت چشمانت میخندد و شیطنتش بیادت میاید قفقه شادمانش که فضای خانه را پر میکرد یک دو سه همراهانم که چندی کنار هم بودی و امروز دیگر نیستم همراهان دیگر و خودت تا که لبخند به لب میداری میدارم با لبخند با عشق آتشیرم بدارم نگاهت قلبم را می لرزاند و می گوید می دونی می خند. قدم می زنی یه دو سه با قدم های استوار در بیرون و در اینجا و من در کنارم صدای ساعت دانشگاه ملی هر آن مرا به نزد تو می آورد به رنگزار چه هوا من می گویم از سلام و می بوسم. و تو قدم میزنی و من در کنارت لحظه ای باشه تا به چشمانت می نگرم و می گویم همسرم قلبم به وجودم از آن توست بیش از همیشه می خواهمت گل پنج پرم گل نرگزم گل خونه های عشق را می کارم به رنج و پردا آن کشته ها آماده از فرای درو به رنگزار چه هوای من میگویم از سلام و میبوسمت چون روزگار سخت تنگ چش بعد از سور چهار مرداد ماه 1367 آن شب بدون تلویزیون و در سکوت در شام خوردی ظاهرا همه سرگرم و مشغول کارهای معمولی ما بود ساعت دهش همان شب سه نفر از مجاهدین بند ما را صدا کرد هما مریم قفوری از شب فدایی همه نگران بودیم دوستانشم با آنها بدا کردند نمیدانستیم ما 
آنها را کجا ببرند دوباره بازجویی دوباره شکنگی یا اعدام با نگرانی در راهوی بند برای خدا آفیزی بیستاده بودیم می دانستیم این با با همیشه فرق دارد آن سه را بردن در راه پشت سرشان بستن مجاهدی با نگرانی با هم پچ پچ کرد شب از یازده گذشته بود به خاطر خاموشی چراغهای اتاقها را خاموش کرده بودند زندانیان تازه در رختها و پای پتویشان خزیده بودند بعضی از زندانی ها هنوز نیمخیز در جایشان نشسته پچ پچ میکردند من در راه رو روبروی اتاق من 113 نشسته بودم و روزنامه های روز قبل را رو میخواندم ناگهان صدای هم همه گنگی از دور به گوش رسید در آن شب در آن سکوت این صدا عجیب می نمید. همه آنهایی که بیدار بودند گوش چیز کردند صدا نزدیک شد زندانیان به هم نزدیک دارد صدای چکمه آثارها هم به هم همه بیشتر شد گوهی ماش نظامی است تبه های اوین پشت سر ما آمد خردی از اتاق صد و دوازده بیرون آمد آرام و بیگفتگو نشست کنارم همه گوش شد صدای شعارها در شب پیچی به پشت پدره سالن سی آموزشگاه رسید همونجا ما مرد بر ملحدین کافر مرد بر ملحدین کافر شعارها مرد بر منافق نبود رعه به رعه شدیم با نگاه از هم پرسیدیم چه خواهد شد صدای شوم رقبا سینه شب را آمدنید سپس تبکیر ها شروع به شمارش کردم اما در شروع در مانی شدم فردین با دستان یخزده دست مرا فشد اندوهی تر سراسر وجودم را گرفته بود هیچ کس حرف نمیزد چند نفر یا چندی نفر اعدام شده بودم تا صبح صدای پارس سرها میامد چه کسانی بودن؟ آیا مجاهدی بودن؟ یا چپها؟ هما، مریم، یا شاپور، رحمت، محمد علی، خلیل، منصور؟ فرق می کرد که چه کسی آنجا پشت دیوار به گلول بسته شده و قلب در خون به زمین افتاده است فرقی نمی کرد چه مجاهد، چه فدایی، چه تودهی، چه خرکسهی همه انسانهایی بودند که به خاطر اعتقادشان، اعدامشان هنگام بازگشت حرفهای دو پاستار را شنید 
ظاهرا آنها بی توجه به حضور او در مورد حمله مجاهدین به مرزهای ایران با آن حرف می زنن. سالها به دلیل تغییر ایدولوژی تنهایی و شرایط سختی را تعمل کرد 
اما با این وجود هیچگاه موزش تا علنی به زندگانان اعلام نکرد. او از این می ترسید مبادا همه هم فکران سابقش را ایدام کنند و او زنده بماند. یکی از آن روزهای سبت تابستان زیاد حراسان از خواب پریده بود. برای فردی تعریف کرده بود خوابش را. خواب دیدم منو برای اعدام بردم. گلوله تنم رو سراخ سراخ کرده بود. تمامی هم نداشتم. تمام بدنم از خون لذیج پر شده بود. های های گلی از زنده ماندنش بیشتر مستقام بود. آن روز وقتی صدایش کردن خوشحالی خود را پیدا نگرد با شادی از این که همراه بقیه می روند دست در کردن همه امداخ و بدا کرد اواهر شهریور 67 یه روز سر سفره صبحانه بودیم که اسم هفت نفر از ما رو خوندن سوراخ زنداده سوهدار درمیش گوهن محقام عدبی نادر نجفی نادین نازمی سرهای تدنگو پس از امور از یک راخوی باریخ و تاریخ منو به اتاق بردن پاستان گفت چشمت رو بزن بالا و بشین پنی نفرم دو تا دو رو اتاق نشستم قبل از همه مشتبه حلوایی با کابر تو دستش میبینم حسین علی نگری حاکم شر ایلین مرتزا اشراقی داخستان انقلاب رئیسی معاون دادستان مصطفی محمدی نماینده وزارت اطلاعات یکی از اونها پرسید نا افت محفظ نا به پدر خیلی کیسا مسلمان هستی؟ پدر و مادر مسلمان هستن بلده ها مدایان خب اکثریم سازمان تو نمو داری؟ بله نماز می کنی؟ نخی نه بله نماز به برگی شد با هم بردی نماز اینجا چند هم بده نیست آدم بشه تا به تایی در ما سرد کردنه به برده و من در اطلاعات به عمل شما از همین که امروز اعلام صادقات های خوش کنیم بله بله نمازد. و من دیگه تمرکز نداشتم فقط صدای نوحه آهنگران به گوشم می رسید 
که لحظه قهر نمی شود. نیم کده مدرسه، صبح شلا، شب شلا، گرسنگی و تشنگی و بیخوابی. نگرانی و دلشور، خستگی و گرسنگی و تشنگی بالاخره من از پایم داد. تب داشتم، می و کابوس می دیدم. بارون میاد چه بارونی چه بارونی به بالای لیلا کرشیدم همه جا سبز سبز درختان مرکبات با پردقاله رسیده آبدار کنار دستم چهار سالم روسری با بطه های گلسان سرمه همون روسری که شافور ایه برون خریده بود بارون میاد صدای مادرم میاد که داد میزنه افر کجایی؟ میخوام میخوام به سمت صدا برم بارون میاد بارون همه صورت همه خیس کرده و صدای مادرم میاد که میباهم میزنه افر باز از اون صدای آهنگران که قلب رو میدهید و صدای درگان صدای پرواز فوجی از کلاغان و صدای ساعت دانشگاه آماده رفتن به سمت نیمکت و شلاق بودم چشمان به چشم و چادر بسرم بود به حرکاتم کنترلی نداشتم تب داشتم پاستان عجله داشت و من جرابامو نپوشیده بودم اون منو میکشید را افتاد نگران پاهای برهنم بودم چرا؟ نمیدونم باز پرسی نماز میخونی؟ نه خیلی سازمانت قبول داری؟ بله تا اینکه به خاطر عادت ماهانه من یه هفته از شلاق زدم معاف کردم تردید بجونم چند انداخته بود توان فکر کردم را رفتن نداشتم همه یه وجودم قول حراس بود انتظار برم سنگی شده بود دلم بخواست بمیرم و نباشم با خودم میگفتم کاش اعدامم میکردم از تب میسوختم هزیان میگفتم و کابوس کودکی مادرم و لیلاکو دوباره سراغم میومد دلم میخواست و همه چیز پایان بدم تو سلول تیغ بود و شوزم و تکه شیشه تیز و من دیگه بیشتر از این طاقت نداشتم تیغ رو برداشتم به رنگ دستم کشیدم نمی بری بیشتر و بیشتر کشیدم و نارمه هم خودم اومدم چرا این دیگه اینجاست و چرا اون تیک شیشه اون سوزن ها آیا نمی خوان ما ببینی اما با همه وجودم می خواستم انتظار شکر که تموم بشه آرزوی مرد داشتم اما مردم اصلا ناسو نبود و به خودم می گفتم به چه چی چیز تیغ می کشی؟